सो वॉट वी हैव डिस्कस इज दी न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज दी कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल मतलब जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो सबको कंट्रोल कौन करता है तो न्यूक्लियस इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन सेल का डिस्कवरी वाज डन बाय रॉबर्ट हुक एंड न्यूक्लियस का डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस में चार मेजर स्ट्रक्चर्स है पहला स्ट्रक्चर कौन सा है न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो नोन एज कैरियो थे मतलब क्या होता है कवरिंग कैरियो मतलब न्यूक्लियस दूसरा पार्ट है न्यूक्लियो प्लाजम इज द मेट्रिक्स तीसरा क्रोमैटिन नेटवर्क एंड नंबर फोर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवलप के देर आर सिक्स कंपोनेंट्स नंबर वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज आउटर एंड इनर द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनर इज कनेक्टेड टू फाइब्रस लैमिना और फाइब्रस लैमिना क्या करेगा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा देन आउटर और इनर के बीच में देर इज प्रेजेंस ऑफ अ स्पेस दिस स्पेस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस जिसका डायमेंशन हो सकता है अराउंड फिफ्टी नैनोमीटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होता उसमें एपर्चर्स होते ओपनिंग होते एंड दैट ओपनिंग वी कॉल इट एज न्यूक्लियर पोर्स उस पोर पे देर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग जो रेड कलर का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उस रिंग को हमने बोला एज एन्यूलाइट पोर प्लस एन्यूलाइट टूगेदर फॉर्म्स पोर कॉम्प्लेक्स विच मेक्स इट अलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ एंजाइम्स को अंदर बार आने देगा एम आर एन ए को अंदर बार आने जाने देगा तो वो सब पोर कॉम्प्लेक्स अलाउ करेगा सो सिलेक्टिवली परमियल मेम्ब्रेन इस एन्यूलाइट पे देर कैन बी प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल ग्रेड्यूल तो दिस इज दी फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियर एनवलप सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियर प्लाजम न्यूक्लियर प्लाजम इज वॉट इट्स अ मेट्रिक्स इट्स अ फ्लूड मेट्रिक्स हैविंग एसिड्स विच आर न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो इट कंटेन्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वाइटामिन मिनरल्स एंजाइम्स ये सब न्यूक्लियो प्लाजम में प्रेजेंट रहेगा और न्यूक्लियो प्लाजम में क्रोमैटिन नेटवर्क भी है एंड न्यूक्लियोलस का भी प्रेजेंस है सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट द क्रोमैटिन नेटवर्क ठीक है तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन अबाउट द क्रोमैटिन नेटवर्क now this chromatin network which is present this chromatin network can be stained by a specific stain known as fusion stain aur is fusion stain se jab bhi hum log chromatin network ko stain karte hain to uske do alag alag appearance dikhna start hota hai usme ek region jo hoga that is going to be lightly stained lightly stained एंड दूसरा जो रीजन होगा दैट इज गोइंग टू बी डार्कली स्टेन्ड ये जो लाइटली स्टेन्ड रीजन होगा ना दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफ्यूज काफी स्प्रेड आउट रहेगा सो लाइटली स्टेन्ड रीजन ऑफ द क्रोमैटिक नेटवर्क इज डिफ्यूज मतलब इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी जबकि जो डार्कली स्टेन्ड है इट इज डेंस रीजन डेंस रीजन मतलब कंडेंस्ड है बहुत ही लिमिटेड जगह पे वो डार्कली स्टेन्ड रीजन अपने को देखने मिलेगा ऑफ द क्रोमैटिक नेटवर्क ये जो लाइटली स्टेन डिफ्यूज रीजन जो होता है दैट वी कॉल इट एज यू क्रोमैटिन तो दैट इज यू क्रोमैटिन एंड जो डार्कली स्टेन रहेगा डेंस रीजन होगा दैट इज नोन एज हेटरोक्रोमैटिन दैट मीन्स दिस क्रोमैटिन नेटवर्क कैन बी डिस्टिंग इन टू टू डिफरेंट एरियाज बाय फ्यूजन स्टेन यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन ये जो लाइटली स्टेन डिफ्यूज रीजन यू क्रोमैटिन का जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली द ट्रू क्रोमैटिन मतलब इसमें अपने को मिलेगा मोर ऑफ डी एन ए एंड लेस ऑफ आर एन ए तो इस रीजन को हम लोग ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि उसमें डी एन ए का प्रेजेंस ज्यादा है डी एन ए ज्यादा है तो वहां पर जीन्स भी अपने को ज्यादा मिलेंगे जीन्स ज्यादा मिलेंगे तो वो जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मतलब वो डी एन ए प्रोड्यूस करेगा आर एन ए और आर एन ए से बने प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को जहां पर डी एन ए से आर एन ए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन तो ये जो यू क्रोमेटिन का रीजन है इट इज ट्रांसक्रिप्शनली वेरी एक्टिव क्यों डी एन ए ज्यादा इसके लिए वहां पर जीन्स भी है जबकि हेट्रोक्रोमेटिन का रीजन जो है उसमें देर इज मोर ऑफ आर एन ए एंड देर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ डी एन ए एंड सिंस यहां पर डी एन ए बहुत कम है इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनली इन एक्टिव है ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है इट इज इनएक्टिव और वी कैन कॉल इट एज इनर्ट 
ये इनएक्टिव या इनर्ट रीजन है दैट इज अबाउट द रीजन ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन सो बाय फ्यूजन स्टेन वी कैन डिफरेंशिएट एंड उसी एरिया पे फोकस करेंगे जहां पे अपने को डीएनए मिलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है सो क्रोमेटिन नेटवर्क हैज बीन क्लासिफाइड तो दोनों क्लासिफिकेशन लिख लो स्ट्रक्चर नंबर थ्री